Төгсгөчд бурахны үгийн уншлаг. Үнний эрэл хайгуулын тухай. Үнийг эрэл хийлэх гэж юугсэн үг вэ? 8. Өнөөдөр нөхрөлөө үргэлжлүүлж ёс сортхоны зан төлвийн талаарх дараагийн үгийг задлан шинжилцгээе. Бусдыг зөвхөн нүүрлүү нь бүү алгад Бусдыг илчлэхдээ дудаглыг нь бүү илчил. Энэ нь хүмүүст сатаны суулгасан бусадтай харилцах арга барилыг дүрсэлдэг. Бусадтай харилцахта баг зэрэг хөдлөх зай үлдэх ёстой гэсэн үг юм. Бусдад хэтэрхий хатуу хандах ёсгүй. Өрдийн алдааг нь сөхөж болохгүй. Нэр хүндийг нь хадгалах ёстой. Тэдэнтэй тогтоосон сайхан харилцаанда сэв суулгаж болохгүй. Тэдэнд өшөөнгүй хандах ёстой гэх мэт. Ёс өртхөний тухай энэхүү үг нь үндсэндээ хүмүүсийн хоорондо харилцаа гэж урмалсан нэг төрлийн амьдралын гүн ухааныг дүрсэлдэг. Сайн найзуудынхаа алдааны талаар амаа хамхих нь урд удаан сайхан нөхрлийг бий болгодог гэсэн амьдралын гүн ухааны нэг үг байдаг. Энэ нь найрсаг харилцаагаа хадгалахын тулд найзынхаа асуудлыг тодорхой харж байсан ч гэсэн тэр талаар амаа хамхих ёстой. Хүмүүсийн нүүрлүү алгадахгүй, дутагдлыг нь илчлэхгүй байх зарчмыг баримтлах ёстой гэсэн үг юм. Тэд би биеийн мэхэлж нэг нэгнээсээ нууцалж би биеийнхээ эсрэг далд явуулах хийж нэг нь нөгөөгөө ямар хүн болохыг тав тодорхой мэдэж байгаа хэр нь ил тод хэлдэггүй. Харин найрсаг харилцаага хадгалж үлдэхийн тулд залчин арга хэрэгэлдэг. Хүн яагаад ийм харилцаага хадгалж үлдэхийг хүсдэг юм бол энэ нийгэмд бүлэг дотроо дайсантай болж өөрийгөө байнгын аюултай нөхцөл байдалд оруулахыг хүсэхгүйд учран байгаа юм. Хин нэгний дутагдлыг нь илчилж гомдоосны дараа тэр хүн чиний дайсан болж чамд хор хүрэхийг мэдэх учраас мөн өөрийгөө ийм нөхцөл байдалд оруулахыг хүсэхгүй учраас чи бусдыг зөвхөн нүүрлүү нь бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэх амьдралын гүн ухааны үгийг хэрэгэлдэг үүнийг харгалзан үзвэл ийм харилцаатай хоёр хүнийг жинхэнэ найзууд гэж тооцох уу? Тэд жинхэнэ найзууд биш. Би биеийнхээ итгэлт хүн бүрч биш. Тэгвэл энэ нь яг ямар харилцаа вэ? Энэ нь нийгмийн сөр харилцаа мөн биз дээ. Нийгмийн ийм харилцаанд хүмүүс мэдрэмжээ хуваалцаж чин сэтгэлээсээ ярилцж чаддгүй. Хэлхийг хүссэн зүйлээч хэлдэггүй. Зүрх сэтгэлтэй байгаа зүйл бусдаас олж харсан асуудал эсвэл бусдад тустай үг хэлжиж чаддгүй. Харин орондо нь тэд бусдын ивэлийг алдахгүй тулд сайхан зүйлийг сонгож хэлдэг. Бусдыг өөрсдөд нь дайсгнах вэ гэсэндээ тэд үнийг хэлж зүрхэлдэггүй. Зарчмыг баримталдгүй. Хинч өөрт нь занлхийлэхгүй бол тэр хүн харьцангуй тайван амар амгалан амьдрах биш үү? Хүмүүс бусдыг зөвхөн нүүрлүү нь бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэдэг үгийг сурталчилдгийн зорилго энэ мөн биз дээ. Энэ бол сэрэмжилсэн шинжтэй өөрийгөө хамгаалж үлдэх зорилготой оршин тогтнох залжин хуурамч арга зам гэдэг нь тодорхой. Ингэж амьдрдаг хүмүүс юу дуртайгаа ярьж чадах итгэлт хүн дотнын ант нөхөдгүй байдаг. Тэд би биесээ сэрэмжилж, тооцоотой хандаж, стратег гаргаж, дор бүрнээ тэр харилцаанаас хэрэгтэй зүйлээ авч байдаг. Тийм биш гэж үү? Өгтаа бол Бусдыг зөвхөн нүүрлүүн бүү алгад 
бустыг илчлэхдээ дутаглыг нь бүү илчил гэдэг нь бустын дургийг хүргэж дайсантай болохгүй байх хин нэгнийг гомдоохгүй байснаар өөрийгөө хамгаалах зорилготой энэ бол өөрийгөө шаргалуулахгүй тулд хүний хэрэгэлдэг арга техник юм мөн чанарих нь энэ хэдэн талаас харахад бустыг зөхөхдөө нүүрлүү нь бүү алгад бустыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэсэн хүмүүсийн ёсортхууны шаардлага нь эрхэм үг мөн үү энэ нь эрэг үг үү үгүй тэгвэл энэ нь хүмүүст юу зааж сургадаг вэ чи хэнийг ч гомдооч шаргалуулах ёсгүй эс бөгөөс эцэст нь чи шаргална гэдгийг мөн хиндэж идэхэж болохгүй гэдгийг заадаг хэрвээ чи аль нэг сайн найзаа гомдоовол үерхэл нөхөрлөл чинь чимээгүйхэн өөрчлөгдөж эхэлнэ тэд чиний дотны сайн найз байснаа танихгүй хүн эсвэл дайсан чинь болно хүмүүст ингэж авирлахыг заагаад ямар асуудлыг шийдвэрлэж чадах вэ ийм маягаар авирлаад дайсантай болохгүй тэр ч байтхай дайсна хэдээр цөөллөөч гэсэн ингэлээ гээд хүмүүс чамайг бишэрч сайшааж үргэлж ант найз хэвэр байх уу энэ нь ёсортхууны стандартад бүрэн нийцдэг үү сандал энэ нь амьдралын гүн ухаанаас хэтрэхгүй ийм үг хэрэгжүүлтийг баримтлах нь ёсортхуун сайтайд тооцогдох уу огтхон ч үгүй зарим эцэг их үр хөөхтүүдтэй ингэж зааж сургадаг хөөхт нь хаа нэгтэй явж байгаад зодуулчих бол тэд хөөхтдээ дөрөв амтан ягаад зодолдоггүй юм бэ чамайг цохих юм бол зүгээр л өшгөл гэж хэлдэг энэ нь зөв үүнийг юу гэж нэрэлдэг вэ өдөө хатгах гэж нэрэлдэг өдөө хатгахын зорилго юу вэ хохирлоос зайлс хийж бустыг завших хэрвээ хүн чамайг цохих юм бол сандал хоёр өдөр өвдөн харин чи түүнийг өшгөлвөл өөр дагуур нь бүрч ноцтой байх бус уу хин ийм үр дүнд хүргэсэн байх вэ эцэг их нь өдөө хатгаснаар тиймээс бустыг зөхөхдөө нүүрлүүн бүү алгад бустыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гих үгийн шинж чанар үүнтэй зарим талаар төстэй биш үү энэ үгийн дагуу бусад хүнтэй харилцах нь зөв үү үгүй зөв биш энэ өнцгөөс үүнийг харвал энэ нь хүмүүсийг өдөө хатгаж байгаа хэрэг биш үү тиймээ мөн энэ нь хүмүүст бусадтай харилцахтаа ухаалаг байх хүмүүсийг ялган танж чаддаг байх хүмүүс зүйлсийг зөвөр харах хүмүүстэй ухаалгаар харилцахыг зааж сургадаг уу сайн хүмүүстэй хүн чанартай хүмүүстэй уулзвал тэдэнд чин сэтгэлээсээ хандаж чадаж байвал тусалж чадахгүй бол хүлээцтэй байж зөв зохистой хандаж дутагдлыг нь хүлцэж чиний талаарх буруу ойлголт шүүлтийг нь төвчч сурч давуу тал сайн чанараас нь суралцах ёстой гэж зааж сургадаг уу энэ нь хүмүүст ийм зүйл зааж сургадаг уу үгүй тэгвэл энэ үгийн хүмүүст зааж сургасан зүйлээс эцэстээ ямар үрдүн гардаг вэ энэ нь хүмүүсийг илүү үнэн шудрах болгодог уу эсвэл илүү ом мэхтэй болгодог уу энэ нь хүмүүсийг илүү ом мэхтэй болоход хүргэдэг хүмүүсийн зүрх сэтгэл холдож хоорондох зайн ихсэж харилцаан яригтай болдог энэ нь хүмүүсийн нийгмийн харилцаа яригтай байдагтай адилхан хүмүүсийн хоорондох чин сэтгэлийн харилцаа алдагдаж харилцсан болгоомжилсан сэтгэлгээ үүсдэг 
ийм маягаар хүмүүсийн харилцаа хэвийн хэвээр байж чадах уу? Нийгмийн уур амьсгал сайжрах уу? Үгүй. Тимэс бустыг зөвхөн нүрлүүн бүү алгад бустыг илчлэхдээ дудаглыг нь бүү илчил гих үг илт буруу юм. Хүмүүст ингэж зааж сурах нь тэднийг хэвийн хүн чанарыг амдран харуулахад хүргэж чадахгүй. Түүнчлэн хүмүүсийг илэн далангүй, шулуун шудраг, чин үнэнч болгож чадахгүй. Энэ нь ямар нэг эерэг үрдүнд хүрч яасан ч чадахгүй. Бустыг зөвхөн нүрлүү нь бүү алгад бустыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гих үг хоёр үйлдэлийг хэлдэг. Нэг нь цохих, нөгөө нь илчлэх. Хүмүүсийн бусадтай харилцах хэвийн харилцаанд хүнийг цохих нь зөвөө буруу юу? Бусадтай харилцахта хин нэгнийг цохих нь хэвийн хүн чанарын илрэл зан авир мөн үү? Нүрлүү нь алгацсан ч бай. Эсвэл өөр хаа нэгтэн зогсон ч бай. Хүмүүсийг цохих нь арцаагүй буруу. Тимээс бустыг цохих тоо нүрлүү нь бүү алгад гих үг угаасаа буруу. Энэ үгийн дагуу бол хүний нүрлүү алгадах нь илт буруу боловч өөр газар нь цохиул зөв. Учир нь алгацсны дараа нүр улайж хаавдаж гэмтдэг. Энэ нь тухайн хүнийг эвгүй муухай харагдуулдаг. Мөн маш бүдүүлэг, балмад, олигхгүй байдлаар хүмүүст ханц нэг чин харуулдаг. Тимээс хүмүүсийг өөр газар нь цохиул эрхэм үү? Үгүй. Тэр нь ч бас эрхэм биш. Үнэндээ энэ үгийн гол санаа нь хүнийг хаана нь цохих биш. Харин цохих гэдэг үг нь өөр юм. Бусадтай харилцахтаа чи асуудалтай нүүр тулж асуудлыг шийдэх арга зам болгон бусдыг үргэлж зохдог бол арга барилч нь өөрөө буруу байна. Энэ нь төргөн зангаас үүдэлтэй. Хүн чанарын мөс чанар эрүүл ухаанд үндэслдэггүй. Мэдээж үнний хэрэгжүүлж үнэн зарчмыг дагам мөрдөж бий хэрэг бүрч биш. Зарим хүн бустыг байхад нэр төрт нь халддаггүй. Хэлэх хүгэндээ хинамгай хандаж бустын нүрлүү алгатхаас зайлс хийдэгч. Тэдний ар хударгаар үргэлж бохир зал гаргаж ширээн дээгүүр гар байрлаач ширээн доогураа өшөглөөж нүүрэн дээр нь сайхан зүйл хэлдэгч. Ар хударгаар нь тэдний эсрэг хуйвалдаж өө сэвэр нь нэн тэглэж Уша авах боломжийг хүлээж, зохиомлоор буруутгаж, явуулах хийж, цуу яраа тарааж, эсвэл тэдэн рүү дайрч довтолхын тулд зөрчилдөөн үүсгэж, бусад хүмүүсийг ашигладаг. Ийм башир арган хүний нүрлүү алгатхаас хичнээн илүү ноцтой бай. Хүний нүрлүү алгатхаас жилүү ноцтой биш үү? Тэдгээр нь бүрч илүү башир харгис хүн чанаргүй биш үү? Тимээс бустыг цохих тоо нүрлүү нь бүү алгад гих үг угаасаа утгагүй. Энэ үзэл бодол нь өөрөө хуурамч дүр эсхэлтийн сэжүүр бүхий алдаа эндэл юм. Энэ бол хоёр нүртэй арга барил бүрч зэвүүц мэр жигшүүртэй үзэн ядмаар байдаг. Одоо бид хүмүүсийг цохих нь төргөн зангаас болдог гэдгийг ойлголоо. Юуны үндсэн дээр чи хин нэгнийг цохдаг вэ? Энэ нь хуулиар зөвшөөрөгддөггүй. Эсвэл бурхны олгосон эрх үү? Алин ч биш. Тэгвэл яагаад хүмүүсийг цохино гэж? Хэрвээ чи хин нэгэнтэй хэвийн харилцаж чадвал зөв арга ашиглан Түнтэй эвтэй байж харилцаж чадна. Хэрвээ чи эвтэй байж чадахгүй бол төргөн зангаар авирлах юм уу? Зодолдох шаардлагагүйгээр тус тусынхаа замаар явж болно. Хүн чанарын мөс чанар 
эрүүл ухааны цар хүрээнд энэ нь хүмүүсийн хийдэг зүйл байх ёстой. Чи төргөн зангаар авирлмагцаа тухайн хүний нүүрийг алгадалгүй өөр газар нь цогсон байлаач энэ нь ноцтой асуудал. Энэ нь хэвийн харилцах арга зам биш. Дайснууд ингэж харилцдаг. Энэ нь хүмүүсийн харилцдаг хэвийн арга зам биш. Энэ нь хүн чанарын эрүүл ухааны хүрээнээс давсан байдаг. Бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэдгийг илчлэх гэдэг үг сайн юм уу? Илчлэх гэдэг үг бурхны үгээр хүмүүсийг илчилж ил болохыг хэлдэгтэй адилхан утгатай юу? Хүний хэлэнд оршиж би илчлэх гэдэг үгэнд миний ойлгож байгаагаар ийм утга байхгүй. Үүний мөн чанар нь зарим талаар хорлонтой байдлаар илчлэх явдал. Энэ нь хүмүүсийн асуудал дутагдал, бусдын мэдэхгүй зарим зүйл, зан авир, эсвэл цаана нь явагдаж байгаа далд явуулах санаа үзэл бодлыг илчлэх гэсэн утгатай. Бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэдэг үгэндэх илчлэх гэдгийн утга энэ юм. Хэрвээ хоёр хүн хоорондоо маш нийцтэй, ямар ч хориг саадгүйгээр би биенхээ итгэлийг хүлээсэн бөгөөд нэг нь нөгөөдөө ашиг тустай, дэмтэй байж чадна гэж найддаг бол зэрэгцэж суугаад би биенхээ асуудлыг илэн даалангүй чин сэтгэлээсээ ярилцах нь хамгийн сайн. Ингэх нь зөв бөгөөд бусдын дутагдлыг илчилж байгаа хэрэг биш. Хэрвээ чи нөгөө хүнийхээ асуудлыг олж мэдсэн боловч чиний зөвлөгөөг хараахан хүлээж авч чадахгүй гэдгийг харж байгаа бол маргаан зөрчлөөс зайлс хийхийн тулд зүгээр л дуугүй өнгөр. Хэрвээ чи түүнд тусалхыг хүсэж байгаа бол эхлээд санаа бодлыг нь асууж чамд жаахан асуудал байгааг би хараад хідэн зөвлөгөө өгөх хүссэн юм. Хүлээж авч чадах эсхийг чин би мэдэхгүй. Хүлээж авна гэвэл би хэлье. Хүлээж авахгүй бол би одоохондоо амаа хамхиад юу ч хэлэхгүй гэж хэлж болно. Хэрвээ тэр би чамд итгэж байна. Чи юу ч хэлсэн дэндүүлэхгүй. Би хүлээж авч чадна гэж хэлбэл чамд зөвшөөрөл өгсөн гэсэн үг бөгөөд тэр үед чи асуудлыг нь нэг нэгээр нь хэлж өгч болно. Тэрээр хэлсэн зүйлийг чин бүрэн хүлээж аваад зогсохгүй. Үүнээс ашиг тус хүртэж та хоёр хэвийн харилцаагаа хадгалж үлдэж чадна. Инх нь би бидээ чин сэтгэлээсээ ханаж байгаа хэрэг мөн биз дээ. Энэ бол бусдтай харилцах зөв арга байрал. Энэ нь бусдын дутагдлыг илчлэх явдал биш. Ярагдаж байгаа үгийн тухайд бусдын дутагдлыг илчлэхгүй байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь бусдын дутагдлыг ярахгүй байх. Хамгийн их цэрэлдэг асуудлуудыг нь ярахгүй. Асуудлынх нь мөн чанарыг ил болгохгүй. Улам цайм илчлэхгүй байх гэсэн үг. Энэ нь зүгээр л өнгөцгөн үг хэлж. Бүх хүний голчлон хэлдэг зүйлийг хэлж. Тухайн хүний алхидын ухамсарлаж чадах зүйлийг хэлж. Өмнө нь хийсэн алда эмзэг асуудлыг нь илчлэхгүй байх гэсэн үг юм. Хэрвээ чи ийм маягаар үйлдвэл энэ нь нөгөө хүнд ямар ашигтай вэ? Магадгүй чи түүнийг гомдож Дайсна болгохгүй байж болгоч. Хийсэн зүйл чин түүнд яагаадч хэрэгтэй ашиг тустай биш. Тимээс бусдын дутагдлыг бүү илчил гэдэг хэлэлгэ нь өөрөө зайлс хийсэн. Бусдад чин сэтгэлээсээ хандадгүй нэг төрлийн арга зал юм. Ийм маягаар үйлдэх нь ёр юм уу санаа зорилго өвөрлөж байгаа хэрэг гэж хэлж болно. Инх нь бусдтай харилцах зөв арга зам биш. Шүтлэггүй хүмүүс бүр 
бусдыг элчлэгтэй дутагдлыг нь бүү элчил гэдгийг эрхэм ёсортхонтай хүний хийх зүйл гэж үздэг. Энэ нь мэдээж бусадтай харилцах ом мэгтэй арга байрал бөгөөд хүмүүс өөрийгөө хамгаалахтаа үүнийг хэрэглэдэг. Энэ бол харилцааны зөвх юм маяг явж биш. Бусдын дутагдлыг элчлэхгүй байх нь өөрөө чин сэтгэлийн биш. Бусдын дутагдлыг элчлэх нь далд санаа зорилго агуулж байх боломжтой. Ерөнхийдөө ямар нөхцөл байдалд хүмүүс бусдын дутагдлыг элчилж байгааг харж болох вэ? Жишээ нь нийгэм дээр хоёр нэр дэвшигч тодорхой албан тушаалд өрсөлдөж байвал тэд нэг нэгнийхээ дутагдлыг элчлэнэ. Нэг нь чи зарим муу зүйл хийсэн, өчнөө нэх мөнгө шамшигдуулсан гэж хэлнэ. Харин нөгөөх нь чи өчнөө олон хүнийг хохроосон гэнэ. Тэд нэг нэгнийхээ талаар ийм зүйлийг элчилдэг. Энэ нь бусдын дутагдлыг элчилж байгаа хэрэг мөн үү? Ус төрийн тавцсан дээр нэг нэгнийхээ дутагдлыг элчилдэг хүмүүс бол ус төрийн өрсөлдөгчд. Харин эгэл жирийн хүмүүс тэгэх юм бол тэд дайснууд. Хар ярианы үгээр бол энэ хоёр хүн хоорондоо таардаггүй гэж хэлж болно. Тэд уулзах бүрдээ маргалдаж би бинийхээ дутагдлыг элжилж нэг нэгнээ шүүж яллаж тэр ч байтхай хий хоосноос асуудал үүсгэж хуурамчаар буруутгаж эхэлдэг. Нөгөө хүнийх нь хэрэг явдалд ямар нэгэн эргэлзээтэй зүйл байгаал бол тэд нөгөө хүнээ илчилж яллана. Хэрвээ хүмүүс би бинийхээ талаар олон зүйлийг илчилдэгч нөгөөгийнхөө дутагдлыг илчилдэггүй бол энэ нь эрхэм зүйл мөн үү? Биш. Гэхдээ хүмүүс энэ ихэл үнэмшлийг эрхэм ёсортхоны зан төлөв гэж үзээд магтдаг. Үнэндээ энэ нь жигшүүртэй. Бусдыг цохихдоо нүүрлүү нь бүү алгад. Бусдыг элчлэхдээ дутагдлыг нь бүү элчил гих үг өөрөө ямар ч эерэг зүйлийг дэмжиж чададгүй. Энэ нь яджил ёсортхоны магтууштай зан төлийг дэмждэг. Сайхан сэтгэлийг талархан хариулах ёстой. Үзэн ядалтыг сайхан сэтгэлээр хариул. Эмэгтэй хүн Ариун журамтай эйлдэг зөөлөн ёсортхонтай байх ёстой гэх үгстэй адилгүй. Бусдыг цохихдоо нүүрлүү нь бүү алгад. Бусдыг элчлэхдээ дутагдлыг нь бүү элчил гэх илэрхийлсэн. Сөрөг зан аврыг өдөөдөг. Хүмүүст ямар ч эерэг чиг үүрэг гүйцэтгэдэггүй. Ёсортхоны зан төлвийн талаарх үг юм. Энэ нь хүмүүст энд илхэд амьдрахдаа Бие авч явах зөв арга зам зарчмыг заадаггүй. Тийм мэдээлэл огт өгдөггүй. Нүүрнээс өөр газар нь зохиход зүгээр мэд. Бусдын нүүрийг алгадахгүй байх тухай л хүмүүст хэлдэг. Тэднийг хүснээр л цах. Амсгалжил байгаа бол тэднийг хөх нэц, эрэмдэг зэрэмдэг эсвэл бүр хагас өхлүүд болгож орих. Хүмүүс хоорондоо зөрчилдөөнтэй байх үедээ дайснууд юм уу улс төрийн өрсөлдөгчд уулзах үедээ нэг нэгнийхээ дутагдлыг л биш бол хүссэн бүхнээ илчилж болно. Энэ ямар гэж хэм маяг вэ? Та нар өмнө нь энэ үхтэй нэлээд санал нийлдэг байсан уу? Хоёр хүн хэрүүл хийж маргалдаж эхэллээ гэе. Нэг нь Тана нөхөр хүүхдийн чинь эцэг биш гэдгийг би мэднэ. Гэхэд нөгөө нь Тана бизнес ямар аргаар мөнгө олдгийг би мэдэн шүү гэдэг. Зарим хүн тэдний маргааны талаар сэтгэгдлээ хэлж. Бусдыг зөвхөн нүүрлүү нь бүү алгад. Бусдыг элчлэхдээ дутагдлыг нь бүү элжил. Тэд нэг нэгнийхээ цөөн хитэн дутагдал гэм буруутай нууцыг олж мэдээд Том шуугаан дэгдэж байгааг харааж ямар арчаагүй зан авир вэ? Яс жодогч байхгүй. 
чи хүмүүст ядаж жаахан хүндлэл үзүүлэх ёстой. Эс бүгөөс тэд ирээдүйд яаж би авч явж чадах юм бэ? гэдэг. Ийм сэтгэгдэл хэлэх нь зөв буруу юу? Энэ нь бүр өчүүхэн төдийч эрэг үр нөлөөтэй юу? Өчүүхэн төдийч болов үнэнд нийцдгүү. Үгүй. Ийм үг хэлдэг хүн ямар үзэл санаа, үзэл бодолтой байж таарах вэ? Үнэнийг ойлгосон зөв шудрах байдлын мэдрэмжтэй хүнээс ийм үг гарах уу? Үгүй. Ямар үндэслэлээр ийм үг гарсан бэ? Бус тийг цэхэхтэй нүрлүүн бүү алгад. Бус тийг илчлэгтэй дутагдлыг нь бүү илчлэгийх уламжлалт соёлын үзэл санаа бүрэн нөлөөлсөн учраас ингэж хэлсэн үү? Ийм сэтгэгдэл нь тэр чигтээ уламжлалт соёлын энэ үзэл санаа үзэл бодолт үндэслсэн байдаг. Бидний сая ярьсан хоёр хүний хоорондох маргааны тухайд Энэ асуудлыг бурхан дэтгэдэг хүний өнцгөөс авч үзвэл бурхны үгийн дагуу үнэнийг шалгуура болгон үүнд хэрхэн хандах ёстой вэ? Энэ нь хүмүүсийн эргэцүүлэх ёстой асуудал биш үү? Энэ нь таанарын эргэцүүлэх ёстой зүйл юм. Идэхэгчэд ямар зарчим баримтлах ёстой вэ? Тэд тэр чигтээ бурхны үгийн дагуу үнэнийг шалгуура болгон хүмүүс зүйлсийг харж бие авч явж үйлдэх ёстой. Ах ихч нарын хоорондо хэрүүл маргаан гарвал би биедээ хүлээцтэй төвчээртэй байж хайраар хандах ёстой. Тэд эхлээд эргэцүүлж өөрсдөө мэдэж аваад дараа нь бурхны үгэндэх үнний дагуу асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Тэгснээр тэд алдаага танин мэдээж махан биеийг хайж үнэн зарчмын дагуу бусдад хандаж чадна. Ийм маягаар тэд асуудлыг үнсээр шийдвэрлэнэ. Та нар энэ асуудлыг нэгд нэггүй ойлгодог болох ёстой. Бусдыг цэхэхдээ нүрлүүн бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчлэх үг бол хүн чанарыг хэмжих стандарт биш. Зөвхөн амьдралын гүн ухааны үндсэн санаа бөгөөд хүмүүсийн захварсан зан аврыг хязгаарлаж огт чадахгүй. Энэ үг ямар ч утгагүй. Идэхэгчэд ийм дүрмийг даган мөрдөг шаардлагагүй. Хүмүүс бурхны үг болон үнэн зарчмын дагуу би битэйгээ харилцах ёстой. Тэр нь итгэгчдийн баримтлах ёстой зүйл юм. Хүмүүс бурхан дэтгэдэг мөртөө уламжлалт соёлын үзэл бодол сатанлаг гүн ухаанд итгээд хүмүүсийг хэмжих, бусдыг хязгаарлах, эсвэл өөрсдөө шаардлах тавихдаа бусдыг цэхэхдээ нүүрлүү нь бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчлэх гээхмэд Уламжлалт соёлын санааг ашигласаар байдаг бол тэр нь утгагүй хөвгийн бөгөөд тэд үл итгэгчд юм. Бусдыг зөвхөн нүүрлүү нь бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчлэх гэх үг бол найзуудтайгаа харилцах сатанлаг гүн ухаан бөгөөд хүн хоорондын харилцааны үндсэн ол асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Тимээс энэ үг бол хамгийн өнгөц дүрм журам, хамгийн өнгөц амьдралын гүн ухаан билээ. Энэ нь үнэн зарчмын стандартаас хол дутуу. Ийм өнгөц дүрм журмыг даган мөрцнөөр юундаж хүрч чадахгүй. Ямар ч утга учиргүй юм. Ингэж хэлж болох уу? Тимээ, болно. Ахигч нарын хооронд хэрүүл маргаан гарахад Ямар зарчмаар энэ асуудлыг авч үзэж шийдвэрлэх ёстой вэ? Уламжлалт соёлын дөрөм журмыг баримтлах уу? Эсвэл бурхны өгөндөх үнэнийг зарчим болгон авч үзэх үү? Үзэл бодлоо надад хэлдэ. Юунд хөрөнд бид тэдний маргаан хуумгай буруу шалтгын уг чанарыг 
Бурхны үгийн дагуу задлан шинжилж мэдэж авч эдгээр нь захурсан зан чанарын илэрхийлэл гэдгийг таних ёстой. Дараа нь бид холбогдох хэрэгжүүлэлтийн замыг тэдэнтэй нөхөрлөх ёстой. Тэд би бидээ хайраар хандах ёстой. Мөс чанар эрүүл ухаантай байх ёстой. Хилдэг хийдэг зүйл нь бусдыгаа хохирох юм орнд босхон байгуулдаг байх ёстой. Хэрвээ нөгөө хүн нь дутагдалтай бол эсвэл алдаа гаргасан бол дайрч давшилж шүүж яллахын орнд чадах зүйлэрээ тусалснаар зөв хандах ёстой. Энэ нь хүмүүст туслах нэг хэлбэр юм. Тэгвэл тэдэнд тусалж маргааныгийн шийдвэрлэхийн тулд юу хэлж болох вэ? Тэд чуулганд маргалдаж байгаа нь өөрөө ариун хүмүүст зөвхгүй. Бурхны шаардлагад нийцгүй. Тиймээс бид тэдэнтэй нөхөрлөж хүн асуудалтай байгааг олж харах үедээ та нар тусалж чадахаар бол тусал. Тусалж чадахгүй бол маргалдах шаардлагагүй. Эс бөгөөс энэ нь чуулганы амьдралыг өмнөлн. Удаа дараа сануулсан ч хэвээрээ байвал чуулган захиргааны зарлагын дагуу үүнийг зохицуулна гэж хэлэх ёстой. Чуулганы амьдралыг өмнөлдөг хүмүүсийг хэрхэн зохицуулахаа та нар бүгдээрээ мэддэг юм шиг байгаа ч хүмүүсийн хоорондох маргааныг хэрхэн зохицуулах эсвэл тэднийг зохицуулах та бурхны аль үгийг ашиглах ёстойгоо төдийлөн мэдэхгүй хэвээр асуудлыг шийдвэрлэхдээ бурхны үг болон үнэн зарчмыг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй хэвээр байна. Ийм хэрэг явдал дээр хоёр тал тус бүрдээ ямар асуудалтай байдаг вэ? Хоёула захурсан зан чанартай байдаг уу? Тим. Хоёула захурсан зан чанартай гэдгийг нь харгалзан үзээд маргаан дэгдэх үед тус бүрээс нь ямар захурсан зан чанар гарсан. Их сургуулч нь юу байсныг хар. Харуулсан захурсан зан чанарыг нь тогтоож дараа нь бурхны үгийг ашиглан тэдгээрийг илчилж задлан шинжил. Ингэснээр тэр хоёр хоёула бурхны өмнө буцан очиж бурхны үгийн дагуу өөрсдийгөө мэдэж авна. Тэгвэл тэдэнтэй нөхөрлөх ёстой гол зүйл юу вэ? Чи хэрвээ та хоёр бурхны дагалдагчд гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа бол битгий маргалд учир нь хэрүүл маргаан асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Бурхан дэтгэж бурхныг дагдаг хүмүүст тийм маягаар битгий ханд шүтлэггүй хүмүүс бусдад хандгийн адилаар ахигч нартаа бүү ханд тэгж хандах нь бурхны хүсэлт нийцдэггүй. Бурхан хүмүүсээс бусдад яаж хандахыг шаарддаг вэ? Бурхны үг маш тодорхой байдаг. Өшөөнгүй хүлээцтэй, тэвчээртэй байж нэг нэгнээ хайрал. Нөгөө хүн чинь ноцтой асуудалтайг харж хийсэн зүйлд нь сэтгэл дундуур байгаа бол чи өршөөнгүй, хүлээцтэй, тэвчээртэй хандлагаар ухаалаг, үр дүнтэй байдлаар энэ талаар нөхөрлөх ёстой. Хэрвээ тэр хүн энийг хариуцаж хүлээн зөвшөөрч Бурхнаас хүлээн авч чадвал сайн хэрэг. Харин тэрээр бурхнаас хүлээн авч чадахгүй бол чи мөн л хариуцлагаа биелүүлсэн байх болно. Тэр хүн рүү төргөн зангаар дайрч давшлах шаардлагагүй. Ахигч нар маргалдаж нэг нэгнийхээ дутагдлыг илчлэх нь ариун хүмүүст байвал зохих зан авир биш. Бас бурхны хүсэлт нийцдэггүй. Итгэгчд ингэж аврилах ёсгүй. Буруутгагдаж байгаа хүний хувьд бол чи өөрийгөө ухаалаг аврилсан. Нөгөө хүнд шүүмжлүүлэх ёсгүй гэж бодож байгаа ч гэсэн. Хувийн өрөөсгөл хандлага орхиод тухайн асуудал болон нөгөө талын буруу шалттай тайвнаар нээлттэй сэтгэлээр нүүр тулах ёстой. Чи төргөн зангаар тэмцэлтэж хизээч болохгүй. Хэрвээ та хоёр хоёула төргөн зан гаргаж бие барьж чадахгүй байгаа бол 
эхлээд тухайн нөхцөл байдлаас өөрсдөө салгах ёстой. Сатаны өрхөнд орж өрөө татлалт нь автахгүйн тулд тайвширч тэр асуудлын араас хөөцөлдөх бол та нар ганцаараа залбирч бурхны өмнө очин тусламж хүсэж бурхны үгийг ашиглан асуудлаа шийдвэрлэхээр чармай. Адгүй авирлаж хуймга юм хэлэхгүйгээр хоёулаа тайвширч би бидээ тайвнаар ухаалгаар хандаж чадвал зөвшилцөлт хүрэх хүртлээ маргаантай асуудлаа хамтдаа нөхөрлөж бурхны үгээр нэгдэж асуудлыг шийдвэрлэж чадна гэх мэтийн зүйл хэлж магадгүй тэр нь хэлэхэд зохистой зүйл байх бус уу үнэндээ хоёр хүн маргалдахад хоёулаа захварсан зан чанараа гаргадаг хоёулаа төргөн занга харуулдаг энэ нь бүгд сатанлаг зан авир хин нэгнийх зөв эсвэл буруу биш альныхан ч зан авир үнэнтэй нийцдэггүй хэрвээ чи энэ асуудлыг бурхны үг болон үнэний дагуу авч үзэж зохицуулсан бол маргаан үсэхгүй байх байсан нэг тал нь бурхны үгийн дагуу хүмүүс зүйлсийг харж бие авч явж үйлдэж чадсан бол маргаан гарахгүй байх байлаа тиймээс хоёр хүн би бинийхээ дутагдлыг илчилж нэг нэгнийхээ нүүрлүү алгадаж байвал хоёулаа л төргөн зантай ширүүн хүмүүс юм айлаал нь сайн биш хинийхэн ч зөв биш хинийхэн ч буруу биш зөв бурууг хэмжих үндэс юу вэ энэ нь тухайн асуудалд ямар үзэл бодол байр сурнаас хандаж байгаа сэдэлч нь юу болох бурхны үгэнд үндэслсэн эсэх хийдэг зөвлч нь үнэнд нийцдэг эсхээс хамаарна мэдээж таанрын маргааны ардах сэдэлч нь нөгөө хүнээ дарж дийлхийн төлөө байдаг танар муухай үгээр би бие илжилж шархлуулдаг. Чиний илжилж бий зүйл зөв эсх нь хамаагүй. Маргааны чин санаа зөв буруу эсх нь хамаагүй. Танар энэ асуудлыг бурхны үгийн дагуу үнэнийг шалгуура болгон шийдвэрлдэггүй. Адуу зан гаргаж үйлдлийн чин арга барил зарчим тэр чигтээ төргөн зан суурилж Захурсан сатанлаг зан чанарынхаа албадлагаар ингэж үйлдсэн учраас хинийх нь зөв, хин нь давуу талтай, хин сул талтай байх нь хамаагүй. Үнэн хэрэгтэй та хоёр хоёулаа буруутай бөгөөд хоёулаа хариуцлага үүрнэ. Таанрын асуудлыг зохицуулж бий байдал чинь бурхны үгэнд үндэслдэггүй. Та хоёр хоёулаа тайвшраад Асуудлаа анхааралтай бодлцсон үзэх ёстой. Хоёулаа бурхны өмнө тайван байж яарч сандралгүйгээр асуудлыг шийдэж чадсан цагтал тайван өөж ус суугаад энэ талаар нөхөрлөж чадна. Хоёр хүн хоёулаа бурхны үг үнэн зарчимд үндэслэн хүмүүс зөвсийг харж бие авч явж үйлдэж байгаа л бол Тодорхой асуудлын талаарх үзэл санаа үзэл бодол нь хичнээн өөр байх нь хамаагүй. Үнэндээ яриад байх жинхэн санал зөрөлдөөн байхгүй. Ямар ч асуудалгүй. Тэд бурхны үг болон үнэнийг зарчма болгон санал зөрөлдөөнөө шийдвэрлэж байгаа л бол эцэстээ гарцаагүй эвлэрч санал зөрөлдөөнөө шийдвэрлэж чадна. Та нар ингэж асуудлаа шийдвэрлдгүү. Та нар захиргааны арга хэмжээ авахаас гадна. Асуудлыг шийдвэрлэхэд үнэнийг яаж ашиглахаа юу мэдэдгүй. Тэгвэл асуудлыг бүхэлтэн шийдвэрлэх үндсэн арга зам юу вэ? Энэ нь хүмүүсээс санал зөрөлдөөнөө орхихыг шаардах явдал биш. Харин санал зөрөлдөөнөө зөвөр шийдвэрлэж эв нэгдэлд хүрэх явдал юм. Санал зөрөлдөөнөө шийдвэрлэхийн үндэс юу вэ? Бурхны үг. Тийм ээ. Бурхны үгээс үндэслэл ол. 
Энэн хэнийх нь зөв, хэнийх нь буруу, хэн нь илүү, хэн нь дор. Эсвэл хэн нь зөвтгөгцөн, хэн нь зөвтгөгдөөгийг шинжлэх биш. Харин хүмүүсийн бодол санаа үзэл бодлын асуудлыг шийдэх. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн тодорхой асуудлыг зохицуулах. Энэ дүү бодол санаа үзэл бодол буруу арга замыг шийдвэрлэх явдал юм. Бурхны үгээс үндэслэл хайснаар үнэн зарчмыг ойлгосноор л асуудлыг үнэхээр шийдвэрлэж хүмүүс бие биетэйгээ үнэхээр эв найртай амьдарч эв нэгдэлт хурч чадна. Эс бүгөөс хэрвээ чи альваг зохицуулах та бусдыг зохихдоо нүрлүүн бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчл гих мэтийн уламжлалт соёлын үг арга барил ашиглавал асуудал хизээч шийдвэрлэгдэхгүй ядажил хүмүүсийн бодол санаа үзэл бодлын хоорондох ялгаа шийдвэрлэгдэхгүй тиймээс хүн бүр бурхны үгээс үндэслэл хайж сурах ёстой бурхны үг бүгд үнэн ямар ч зөрчилдөөнтэй зүйл байхгүй тэдгээр нь бүх хүн хэрэг явдал зүйлийг хэмжих цорын ганц шалгуур юм. Хэрвээ хүн бүр бурхны үгээс үндэслэл олж альва зүйлийн талаарх үзэл бодол нь бурхны үгтэй нэгдмэл болбол хүмүүс зөвшилцөлт хүрэхэд амархан байх бус уу? Хэрвээ хүн бүхэн үнний хүлэн авч чадвал хүмүүсийн хооронд санал зөрөлдөөн байсаар байх уу? Маргаан гарсаар байх уу? Бусдыг зохихдоо нүрлүүн бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гих мэт бодол санаа үзэл бодлоор хүмүүсийг хязгаарлах шаардлагатай хэвээр байх уу? Байхгүй. Учир нь бурхны үг бүх асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Хүмүүс ямар ч санал зөрөлдөөнтэй байсан. Хичнээн олон өөр үзэл бодолтой байсан. Бүгдийг нь бурхны өмнө авч ирч. Бурхны үгийн дагуу ялган танж задлан шинжлэх ёстой. Дараа нь тэдгээр нь үнэнтэй нийцэж байгаа эсхийг тодорхойлох боломжтой болно. Хүмүүс үнэнийг ойлгох үедээ захурсан хүн төрлөгтний ихэнх бодол санаа үзэл бодол уламжлалт соёлоос үүдэлтэй. Хүмүүсийн шүддэг алдартай агуу хүмүүсээс үүдэлтэйж өгтаа сатанлаг гүн ухаанаас гаралтай гэдгийг харж чадна. Тиймээс эдгээр алдаатай санаа үзэл бодлыг шийдвэрлэхэд үнэндээ амархан. Би яагаад тэрийг шийдвэрлэхэд амархан гэж хэлдэг вэ? Учир нь хэрвээ чи эдгээр хүний санаа үзэл бодлыг бурхны үгээр хэмжвэл тэдгээр нь бүгд утгагүй байж болшгүй бүтэшгүй гэдгийг олж мэднэ. Хэрвээ хүмүүс үнэнийг хүлэн авч чаддаг бол эдгээр зүйлийг орхиход амархан бөгөөд бүх асуудлыг үүний дагуу шийдвэрлэж болно. Асуудлыг шийдвэрлэсний дараа юунд хүрэх вэ? Хүн бүр өөрийн гэсэн санал бодол хувийн субъектив санаа үзэл бодлоо орхиж чадна. Чи хичнээн эрхэм зөв гэж бодсон ч тэдгээр нь хүмүүсийн дунд хэр удаан байсан нь хамаагүй. Үнэнтэй нийцэхгүй л байгаа бол тэдгээрийг үгэс гэж орхих ёстой. Эцэст нь бүх хүн бурхны үгийг өөрсдийн үндэс болгож хүмүүсээс гаралтай юм бүхнийг үгэс гэмэгц тэдний санаа үзэл бодол нэгдмэл болох бус уу? хүмүүсийн хүмүүс зүйлсийг үзэх үзэл түүнчлэн бие авч явах байдал үйлдэлийг тодорхойлдог санаа үзэл бодол бүгд нэгдэх үед тэдний дунд ямар санал зөрөлдөөн байх вэ сандал хоолны дэглэм амьдралын зуршилт нь зарим нэг ялгаа байна гэхдээ хүмүүсийн захурсан зан чанар алхдаг зам хүн төрлөгтний мөн чанартай холбоотой асуудлын тухайд гэвэл хэрвээ хүмүүс 
бурхны үгийг үндсээ болгож үнэнийг шалгуура болгох юм бол бүгд би битэгээ нэгдэн дорны хүн үү барууны хүн үү хөгшн нүү залуу юу эрэгтэй юу эмэгтэй юу гэдэг чинь эсвэл сэхэтэн ажилчин тарайчин байна уу хамаагүй бурхны үгийн үнэний дагуу бусадтай харилцаж чадаж байгаа л бол хүмүүсийн дунд тэмцэл зөрчилдөн байсаар байх уу байхгүй тэгвэл бусдыг цэхэхдээ нүрлүүн бүү алгаад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гих мэт хүүхдийн шаардлагыг хүмүүсийн маргааныг шийдвэрлэх шийдэл болгон тавьж болох уу тэр нь би битэгээ харилцах та хүмүүсийн баримталдаг өрөө лоодсон байж чадах уу тим өнгөц дөрөм журам хүн төрлөхтөнд ямар ч үн цэнгүй тэр нь хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал та хүмүүс зүйлсийг үзэх үзэл бие авч явах байдал үйлдэлд нөлөөлж чадахгүй бодоод үздэ тим биш гэж үү тэдгээр нь үннээс дэндүү хол хүмүүс зүйлсийн талаарх хүний үзэл бодол бие авч явах байдал үйлдэлд ямар ч нөлөө үзүүлдэггүй учраас тэдгээрээс нэг мөсөн татгалзах ёстой дээр нөхрөлсөн зүйлээс харахад бурхны үг болон үнэн нь бүх хүн үйл явдал зүйлийг хэмжих шалгуур бөгөөд хүн төрлөхтний уламжлалт соёл ёс сурдхууны судрууд нь бурхны үг үнэний өмнө ул үндэсгүй дуртхад зохисгүй гэж баттай хэлж болох бус уу хүн төрлөхтний дээдэлтэг бусдыг цэхэхдээ нүрлүүн бүү алгаад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил хэмээх ёс сурдхууны тэр эрхэм шаардлагын тухайд гэвэл хүмүүс одоо үүнийг ямар үзэл бодол өнцгөөс харах ёстой бай хүмүүс ийм үгийг үргэлжлүүлэн шүтэж дуулгуртай даах ёстой юу үгүй тэгвэл тэдгээрээс яаж татгалзах ёстой бай эхлээд ямар нэг зүйл тохиолдоход адгуу төргөн зан бүү гарах хүн бүрд бүх зүйлд зөв хандаж тайвширч бурхны өмнө очиж бурхны үгээс үнэн зарчмыг эрж хайж хэрэгжүүлтийн замыг ол тэгснээр чи бусдыг зөхөхдөө нүрлүүн нь бүү алгаад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил хэмээх ёс сурдхууны зан төлвийн талаарх өгөнд хүлэгдэж хязгаарлагдахын оронд яг бурхны өгөнд үндэслэн хүмүүс үйл явдалд хандаж чадна тий маягаар амьдрах нь чиний хувьд илүү хялбар илүү баяр хөөртэй байх биш үү хэрвээ хүмүүс үнэнийг хүлэн авдаггүй бол захурсан зан чанарын хязгаарлалтаас ангижрах ямар ч аргагүй бөгөөд амьдарч би бүлгийнхээ бусад хүмүүстэй харилцахад хэцүү байдаг чи тэр хүнийг дээрлэхдгүй ч тэр чамайг дээрлэхийг хүсэж магадгүй чи хин нэгэнтээ сайн харилцаатай байхыг хүсдэгч тэр чамд үргэлж төвг уддаг чи тодорхой хүмүүсээс сэрэмжилж тэднээс зайлс хийдэгч тэд юуч болсон чамайг хөөж төвг удсаар байдаг хэрвээ чи үнэнийг ойлгодгүй бурхны үгийн үндэслэлгүй бол эцсээ хүртэл тэдэнтэй тэмцэлтхээс өөр яаж чадахгүй чи дийлдэшгүй дээрлхүү хүнтэй таардвал эр хүн өшөөгөө авахд хизээж оройтдгүй гэдэг үгийг дагахаас өөр аргагүй мэт санагдана чи түүнээс өшөө авах таатай боломжийг хүлээж ухаалаг арга ашиглан түүнийг унгаан чи гомдлоо тайлж чадхаар үл барам бас зөв шудрах байдлын мэдрэмжтэй гэж бусдаар магтуулж өөрийгөө боловсон хүн тэр бол хорон санаатан гэж бусдад бодогдуулна чи энэ хандлагын талаар юу гэж бодож байна энэ нь дэлхийн ертөнцөд бие авч явах 
зөв арга зам мөн үү биш одоо та нар ойлгож байна тэгвэл хин нь сайн хүн бэ болсон хүн үү эсвэл хорн санаат нь үү альн ч сайн биш шүтлэггүй хүмүүст хөндлөгддөг тэр боловсон хүмүүст хуурамч хэмээх тодорхойлолт дутаж байна тэд бол хуурамч боловсон хүмүүс Тэгвэл та нар юу ч хийлээ гэсэн боловсон хүн бүү бай. Учир нь боловсон хүмүүс бүгд хуурамж. Тиймээс зөв замаар явахын тулд хүн яаж бие авч явах ёстой вэ? Бусдыг цохихдоо нүрлө налгадгүй. Бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь илчилдэггүй. Жинхэнэ боловсон хүн шиг авирлах нь зүгээр үү? Тэр боловсон алдартай хүмүүс бүгд хуурамж. Ам мэгтэй бүгд хуурамч боловсон хүмүүс тэд бүгд тамруу явж болно Тэгвэл хүн яаж бие авч явах ёстой вэ Үнэнийг эрэлхийлдэг тэр чигтэй бурхны үгийн дагуу үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс зөвсийг харж бие авч явж үйлддэг хүн байснаар Тэгэж бие авч явдаг хүн л жинхэн хүн юм Энэ нь зөв зам мөн үү? Тим. Хин нэгэн чиний дутагдлыг илчилсээр байвал чи яах ёстой вэ? Хэрвээ чи намайг илчилбэл би ч бас чамайг илчлэн гэж чи хэлж магадгүй. Би биеэ ингэж онилох нь сайн уу? Хүмүүсийн бие авч явж үйлдэж бусдад хандах арга зам ийм байх ёстой юу? Үгүй хүмүүс ингэж болохгүй гэдгийг хоосон сургаалын хувьд мэдэж байлааж тийм уруу татал өрхийг даван гарч мөн л чаддгүй хин нэгэн дутагдлыг ч нийлчилж чамайг онилж эсвэл арх ударгаар ч шүүж байхыг чи сонсоогүй байж магадгүй гэхдээ хин нэгэн тийм зүйл хэлхийг сонсох үедээ чи төвчиж чадахгүй зүрхч нь улам хурдан цохиулж адгуу занч нь гарч ирнэ. Чи яаж намайг илчилж зүрхэлж байна? Надад ээлдэг хандахгүй бол би чамд буруу юм хийн шүү. Хэрвээ чи дутагдлыг минь илчилбэл эмзэг сэдвийг ч илчлэхгүй гэж битхи бодороо доо гэж хэлнэ. Бусдын бусдыг цохихдоо нүүрлүү нь бүү алгад бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил гэдэг үг байдаг учраас би дутагдлыг ч нэлчлэхгүй гэхдээ би чамд арах хэмжээ авч хандыг ч хагт арах өөр арга зам олно хинэн дэлхий үзэлтэй гэж хэлдэг эдгээр арга сайн үгүй юу бараг бүх хүний хувьд хин нэгэн өөрийг нэлчилж шүүж арах ударгаар нь өөрийнхөн талаар Муу юм хэлснийг олж мэдвэл хамгийн ихний хариу үйлдэл нь өөр байдаг. Тэд уурлан хилгэнэж идэж унтаж чаддгүй. Унтаж дөнглөөч гэсэн бүр зүүдэндээ харааж зүхэж байх болно. Тэдний төргөн зан ямар ч хэмжээ хязгааргүй. Ийм ялахгүй асуудлыг ч тэд зүгээр өнгөрөөж чадахгүй. Энэ бол төргөн зангийн хүмүүст үзүүлэх нөлөө захварсан зан чанараас гардаг ёрын муу үр дүн юм захварсан зан чанар хүний ам болох үед энэ нь голчлон хаанаас харагддаг вэ тухайн хүн санал нийлэхгүй зүйлтэй тулгарах үед тэр зүйл эхлээд сэтгэл хөдлөлт нь нөлөөлж дараа нь уг хүний төргөн зан гарч ирэхэд энэ нь харагддаг Ингэхдээ тухайн хүн төргөн зангаараа амьдарч захварсан зан чанарынхаа хүчээр уг асуудлыг авч үздэг. Сатаны гүн ухааны үзэл бодол зүрх сэтгэлд нь төрж өшөөгөө авахын тулд ямар арга зам, арга барил ашиглах талаар бодож эхлэн улмаар захварсан зан чанараа илчилдэг. Иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэх талаарх Хүмүүсийн бодол санаа, үзэл бодол, мөн хүмүүсийн бодож олсон арга зам, арга барил, 
тэрч байтхай тэдний сэтгэл хөдлөл төргөн зан бүгд захварсан зан чанараас үүдэлтэй. Тэгвэл энэ тохиолдолд ямар захварсан зан чанар гарч ирч байна вэ? Эхнийх нь гарцаагүй хорн санаа. Дараагийнх нь бие тоосон зан. Ом мих ёри муу гүжүүд зан. Үнийг жигшиг үнийг үзэн ядах явтал. Эдгээр захварсан зан чанараас бие тоосон зан хамгийн нөлөө багтай. Тэгвэл хүний сэтгэл хөдлөл бодлыг хамгийн их захирч эцэст нь энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг тодорхойлж чаддаг захварсан зан чанар юу вэ? Тэдгээр нь хорн санаа, гүжүүд зан, үнийг жигшиг, үнийг үзэн ядах явдал юм. Эдгээр захварсан зан чанар нь хүнийг чам хүлдэг бөгөөд тэд сатаны торонд амьдарч байгаа нь илэрхий. Сатаны тор хэрхэн бий болдог вэ? Энэ нь захварсан зан чанараас үүсдэг биш үү? Захварсан зан чанар чинь элдв янзын сатаны торыг чамд нэхэж өгсөн. Жишээлбэл хин нэгэн чамайг шүүж, хараад ар хөдөргаар чинь дутагдлыг чинь илчилж байгааг чи сонсоол. Сатанлаг гүн ухаан захварсан зан чанарыг амиа болгож бодол санаа үзэл бодол сэтгэл хөдлөлөө захируулж улмаар дараалсан үйлдэлүүдийг хийнэ. Эдгээр захурсан үйлдэл нь үндсэндээ сатанлаг өг чанар зан чанараас чинь үүдэлтэй. Орчин нөхцөл чинь ямар ч байсан. Сатаны захурсан зан чанарт хүлэгдэж хянуулж захиргдэж байгаа цагт чиний амьдран харуулдаг, илчилдэг, харуулдаг юм бүхэн. Эсвэл чиний мэдрэмж бодол санаа үзэл бодол альва хийх арга зам арга барил бүгд сатанлаг энэ бүх зүйл үнийг зөрчдөг бурхны үг болон үнэнд дайсгандаг чи бурхны үг үннээс холдох тусма сатаны торонд улам хянуулж өргөтүүлж байдаг харин орнд нь чи захварсан зан чанарынхаа хүлээс хяналтаас салж тэдгэрийг хайж бурхны өмнө ярьж бурхны өгөнд хэлсэн арга барил зарчмаар үйлдэж асуудлыг шийдвэрлэж чадвал аажмаар сатаны торноос ангижрэнэ эрэгчлөөтэй болсныхоо дараа амьдран харуулдаг зүйл чинь захварсан зан чанартаа хянуулсан Өнөөх хуучин сатанлаг хүний төрх байха болж бурхны үгийг амиа болгосон шин хүнийх болж амьдралын хэм маяг чинь бүгд өөрчлөгдөн харин чи сатанлаг зан чанараас үүдэлтэй сэтгэл хөдлөл бодол санаа үзэл бодол хэрэгжүүлэлтэй дагдаг бол бусдыг цохихдоо нүүрлүүн бүү алгад бусдыг илчлэгтэй дотогдлыг нь бүү илчил. Эр хүн өшөөгө авахад хизээч оройтохгүй. Хуурамч эр байснаас жинхэнэ хорн санаатан байсан дээр. Өшөөгө авдаггүй бол эр хүн биш гихмэт сатанлаг гүн ухааны цуврал болон янз бүрийн аргыг баримтална. Эдгээр нь чиний зүрх сэтгэл доршиж үйлдлийг чинь захирна. Хэрвээч эдгээр сатанлаг гүн ухааныг үйлдлийнхээ үндэс болгвол үйлдлийн чин шинж чанар өөрчлөгдөж чи ёри мөг үйлдэж бурхныг эсэргүүцэн. Хэрвээч эдгээр сөрөг бодол санаа үзэл бодлыг үйлдлийнхээ үндэс болгвол бурхны сургаал болон үгээс хол хадуурч сатаны өрхөнд орсон чин илэрхий бөгөөд үүнээсээ мулдарч чадахгүй. Та нар өдөр тутмын амьдралдаа баг үргэлж сатанлаг зан чанараар амьдардаг. Сатаны торонд амьдардаг. Хүмүүсийн шаналлын уг үндсэн сатанлаг зан чанартаа захирагдаж үүнээсээ ангижарч чадахгүйд оршдог. Тэд нүгэлд амьдарч 
юу ч гэсэн зовж байдаг. Чи өрсөлдөгчөө ялсан ч зовж шаналдаг. Учруу нь чи дараагийн нүүр тулах дайсан чинь хэм байхыг мэдэхгүй. Түүнийг адилхан аргаар ялч чадах эсхийж мэдэхгүй. Чи айж шаналдаг. Тэгвэл ялагдсан хүн яадаг вэ? Мэдээж тэд ч бас адилхан шаналдаг. Бусдад дээр л хүлсэн болохоор ямар ч нэр төргүй. Яс ч өдөггүй амдарч байгаа мэт тэдэнд санагддаг. Дээр л хүлэх нь төвчхэд хэцүү учраас тэд байнга дайралт хийх таламжтай мөчийг хүлээж хариугаа авах боломж нүдийг нүдээр шүдийг шүдээр сольж өрсөлдөгчдөө хэм болгоо харуулах боломжийг хайж байдаг. Тим сэтгэлгээч бас шаналгаатай. Товчхондоо хариугаа авч би хүн хариуг нь өгч байгаа хүний аль аль нь сатаны торонд амьдарч байнга ёри муг үйлдэж аюултай нөхцөл байдлаасаа гарах арга замыг тасралтгүй хайж амар амгалан баяр баясгалан аюулгүй байдлыг олж авахыг хүсэж байдаг. Нэг талаар хүмүүс захурсан зан чанартай захиргдаж сатаны торонд амьдарч Эргэн тойрондоо болж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ өөрсдөд нь сатаны өгсөн янз бүрийн арга барил бодол санаа үзэл бодлыг сонгож авдаг. Нөгөө талаар хүмүүс бурхнаас амар амгалан баяр байсгалан олж авна гэж найдсаар байдаг. Гэхдээ хүмүүс сатаны захурсан зан чанарт үргэлж хөлөгдөж торонд нь баригдсан байдаг учраас Ухамсартайгаар үүнийг орхиж үүнээс гарч ирч чаддгүй. Бурхны үг болон үнэн зарчмаас улам холддог учраас бурхнаас ирдэг тайтгарал, баяр хөөр, аз жаргалыг олж авч хизээч чаддгүй. Эцэст нь хүмүүс ямар байдалд амьдардаг вэ? Тэд хүссэн ч гэсэн үнэнийг эрэлхийлж чаддгүй. Үүргээ сайн гүйцэтгэхийг хүсдэгч бурхны шаардлагыг хангаж чаддгүй. Яг байгаа байранда гацчихдаг. Энэ бол шаналгаатай тарчлал юм. Хүмүүс өөрийн эрэхгүй сатаны захурсан зан чанар дотор амьдардаг. Тэд хүн гэхээсээ бүхтэй илүү адилхан. Үргэлж харанхуй буланд амьдарч тулгарсан олон бэрхшээлээ шийдвэрлэхээр шившигтэй ёри муу арга ирж хайдаг. Үнэн хэрэгтэй хүмүүс сэтгэлийнхээ гүнд сайн хүн байхыг хүсэж гэрэл рүү тэмүүлдэг. Тэд хүн шиг нэр төртэй амьдрана. Бас үнэнийг эрэлхийлж бурхны үгэнд найдан амьдарч бурхны үгийг ам бодит байдлаа болгож чадна гэж найддагч үнэнийг хизээч хэрэгжүүлж чаддгүй бөгөөд Олон хоосон сургаал ойлгодог хэр нь асуудлаа шийдвэрлэж чаддгүй. Хүмүүс ийм мухардмал байдалд ард урдаасаа хавчигдаад урагшилж чаддгүй. Ухрахыг ч хүсдэггүй. Тэд байгаа байранда гацдаг. Энэ хүү гацсан мэдрэмж шаналгаатай, асрих шаналгаатай байдаг. Хүмүүс гэрэл рүү тэмүүлэх хүсэлтэй байдаг бөгөөд Бурхны үг болон зөв замыг орхихыг хүсдэггүй. Гэсэн хэдий ч тэд үнний хүлэн авдаггүй. Бурхны үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй. Захурсан сатаанлаг зан чанарынхаа хүлээс хиналтаас ангиж ирж чадахгүй хэвээр үлддэг. Эцэст нь тэд ямар ч жинхэнэ баяр байсгалан гүйгээр зөвхөн шанлан амьдарчил чадна. Ийм байдаг биш үү? Ямар ч тохиолдолд хэрвээ хүмүүс үнний хэрэгжүүлж үнний олж авахыг хүсвэл ёсортхоны зан төлвийн талаарх эдгээр үгийн өөрсдийнх нь бодол санаа үзэл бодол үнний эрэл хайгуулд үзүүлэх нөлөөллийг арилгахын тулд жижиг зүйлээс эхлэн бурхны үгийг баг багаар туулах ёстой энэ нь гол зүйл эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх ёстой.